Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, Saba. Today, Mas, we are starting with working off uh, with words of Unit Seven. رح نبدأ بالجزئية الأولى من صفحة Working with Words. أما الباقي رح إن شاء الله نكمله بالحصة القادمة. Now, the first part of Working with Words is about the past participle as an adjective. الآن في عندي هون تاسع. السادس عفوا ال past participle لما احكي past participle يعني we are talking about verb 3 فدائما احفظي verb 3 هو نفسه ال past participle so we want to learn سابع how to use the past participle او verb 3 as an adjective كيف انا بدي احوله من فعل من verb 3 لا adjective يعني كيف بدي اخلي بدل ما يكون بالجملة موقعه انه هو verb 3 او past participle verb اخليه عبارة عن صفة توصف لي النون تذكري دائما انه الادجكتيفز بتكون قبل النونز دائما انا بحطها قبل النون وهو اصلا استخدام الادجكتيف تو ديسكرايب ذا نون او تو جيف مور انفورميشن اباوت ذا نون طيب خلينا نشوف عندي هون this is the homework it is written now here سابع we have two sentences this is the homework اللي هي sentence number one it is written sentence number two الآن في عندي بهدول الجملتين واحدة من ال past participle اللي هي كلمة written so written is verb 3 لأنه إحنا بنعرف سادس السابع عفوا إنه أنا عندي write wrote written فwritten هي verb 3 أو past participle الآن شوفي سابع شو بدي أعمل بدي أشوف أنا هون كلمة written لمين بترجع أو مين بتوصف شو هو written إيش هو اللي مكتوب رح أرجع للجملة الأولى this is the homework رح أعرف إنه أنا written توصف لي كلمة the homework طيب شوفي شو راح نسوي راح ناخذ written اللي هي past participle او verb 3 وما اني حكيت لك هلا انه الادجكتيف بتيجي قبل النون فراح اخذ written واحملها قبل النون اللي هي بتوصفها حكينا انه written بتوصف homework فراح تصير عندي احولها لجمله واحده راح تصير this is the written homework فانا اخذت verb 3 لا قبل النون وبهاي الحالة تحول لا adjective فأنا بدل ما يكون عندي جملتين حولتهم لجملة واحدة كمان مثال سابع The cake was delicious It was baked Baked يعني مخبوزة هي verb 3 من bake فعندي هون bake is the past participle of bake أو verb 3 طيب بدي أحول هدول الجملتين لجملة واحدة رح أجي على بيك دي اللي هي الباست بارتسبل بدي أخليها بدل ما هي فعل تصير أدجكتيف بدي أعرف هي شو بتوصف إيش هو اللي مخبوز سابع The cake was delicious فبيكد بتوصف لي الكيك إنه الكيكة هي مخبوزة وبالتالي رح أجي أخذ بيكد وأحملها قبل النون اللي بتوصفها فرح تصير عندي جملة The baked cake was delicious فأنا حولتها من جملتين لجملة واحدة فأنا الغاية من درسي سابع أني أميز ما بين الـ past participle لما يكون فعل أو verb 3 لما يكون فعل وما بين صيغة الـ verb 3 لما تكون adjective كل اللي بدي إياك تركزي عليه أنه أنا لما تكون adjective بتكون قبل النون وأنك كيف تحولي من جملتين لجملة واحدة طيب now let's go to the student book page 71 في عندك language development the adjectives with the past participle underline the past participle in the second sentence خلينا نشوف هون عندي جملتين these are herbs هاي أعشاب they have been chopped حكينا chopped يعني they are cut into small pieces إنه هاي الأعشاب مفرومة أو مقطعة على قطع صغيرة الآن في عندي بالجملة الثانية طالب مني to underline the past participle في عندي they have been chopped هون ال past participle اللي هي كلمة chopped طيب هلا شوفي سادس ما إني هون سابع عفوا ما عندي noun بعدها فهي هون عندي verb 3 أو past participle زي ما اتفقنا كيف بدي أحولها ل adjective بدي أشوف chopped لمين بترجع رح تكون عندي بترجع ل herbs فرح أجي أخذها وأحطها قبل الاسم اللي بتوصفه فرح تصير عندي الجملة الجديدة these are chopped herbs هاي اللي هي موجودة عندك هنا هيك بكون حولت الجملتين لجملة واحدة خلينا نقرأ اللي مكتوب هون The first sentence tells you more about the herbs The second sentence tells you what has been done to them اللي هي كلمة شاب Now these two sentences can be made into one sentence حكينا ممكن أختصرهم بجملة واحدة By using the past participle as an adjective كيف بحولهم لجملة واحدة بإني أنا أحول ال past participle لا adjective بكون استغنيت عن الجملة الثانية 
حكينا إن هون رح تصير عندي these are chopped herbs هون بما إنه verb 3 إجا قبل النون تا سادس سابع عفوا فرح تصير عندي هون chopped adjective بهاي الجملة كانت past participle بهاي الجملة صارت عندي adjective لأني استخدمتها لوصف النون طيب let's go to exercise number 2 read these sentences and rewrite them as one sentence use the past participle as an adjective في عندي this is garlic it has been crushed منروح على الجملة الثانية سابع we look for uh, the uh, past participle اللي هي هون رح تكون عندي crushed بدي أشوف crushed إيش بتوصف بتوصف الجارليك فرح أجي أحملها وأحطها قبل الدارليك فرح garlic رح تصير عندي جملة this is crushed garlic فاختصرت الجملتين بجملة واحدة طيب number two this is an egg it has been beaten بيتن يعني مخفوقة فرح أجي هنا على بيتن اللي هي verb 3 رح أخذها قبل egg لأنها هي بتوصف البيضة بأنها هي مخفوقة وبالتالي رح تصير عندي this is a beaten egg وما تنسي هون ما بنخليها an بتصير a لأنه صار في عندي b بدل ال e طيب now the list of ingredients for the burger tell you what has been already done يعني هنا ممكن أنا أستخدم ال, ال adjective مشان أوصف إيش صار لهاي المواد لما أحكي منس بيف بكون عارفة إنه هاي اللحمة هي مفرومة chopped onion بكون عارفة إنه onion is chopped فأنا بوصف فيها العملية اللي صارت على الأشياء Now read these items from list. في عندي هنا كمثال على اللي كنا نحكي washed carrots. فأنا هنا بكون بوصف إنه هاد الجزر بإنه مخسول. Now the past participle as adjective helps to explain a recipe using fewer words that is quicker to read and understand. يعني سادس سابع عفوا إني أنا بستخدم هاي الطريقة عادة بالوصفات بوصفات الطعام لحتى يكون عندي استخدام كلمات أقل بطريقة مفهومة. The past participle can describe an object or a person. ممكن أستخدمه لوصف شخص أو لاسم لوصف شيء. And it can suggest an action that has already taken place without. saying how it happened ممكن أنا أوصف إنه مثلا هون عندي dad was angry about the broken window بكون بوصف إيش صار للشباك إنه هو انكسر بدون ما أضطر إني أشرح إيش اللي صار له بالضبط أو how it happened كيف انكسر طيب Now let's go sadis to the workbook page 60. We have the first and the second exercises about the past participle as adjective. في عندي هون number one, write phrases to describe the objects. Use the past participle as the adjective. لان في عندي هون الأفعال لكن انتبه سابع إنه أهنا هدول كلهم verb one. فأنا لما أستخدمهم بالexercise لازم أحولهم ل verb three. Now here we have a window. بدي أوصف إيش صار له باستخدام واحد من هدول الأفعال ولا إنه مكسور فرح نستخدم الفعل break. Now break is verb one. Verb three of break is broken. فرح نيجي نحكي broken window. انتبه إنه هون أنا بدي أستخدم phrases. ما رح أستخدم sentences. ما بدي أحط جملة كاملة. بدي أحط بس phrase يعني من جملتين. طيب number two. هون رح يكون في عندي fallen tree. اللي هو من الفعل fall verb three of fall is fallen. Number three we have some logs اللي هي جذوع الأشجار and we have chopped logs يعني they are cut. Number four we have a gift and that gift is wrapped wrapped يعني مغلف رح نحكي wrapped gift أو wrapped present. Number five we have a door and that door is painted so we have a painted door. And the last one, we have a table which is polished. فرح يكون في عندي هون ب number six polished table. Okay, now let's move to the last exercise in our class today. Read these pairs of sentences. And the pairs, يعني تنتين two sentences. Write them as one sentence. Use the past participle as an adjective to describe the noun. رح نعمله بنفس الطريقة اللي شرحناها بداية الحصة. For example, سابع. أنا picked up the box. It was painted. حكينا رح ندور بالجملة الثانية على past participle اللي هو عندي هون painted. بدي أشوف painted إيش بتوصف من الجملة الأولى. أنا picked up the box. رح أعرف إنه painted بتوصف لي البوكس. فرح أجي أخذها وأخليها قبل النون. رح تصير أنا picked up the painted box. 
طيب let's go to number two. The boy was crying. He was lost. Now in sentence two, we have lost as past participle. رح أشوف lost describes the boy. Lost يعني ضائع. فهنا ضائع نحكي فيها عن الولد أو الطفل. فرح نيجي نأخذ lost ونحطها before اللي هي boy الاسم اللي بتوصفه. فرح تصير the lost boy was crying. فأخذناها بطلت عندي lost هي past participle صارت عندي adjective the lost boy was crying number three the thieves had the car it was stolen now in sentence two we have stolen as past participle بدي أحولها ل adjective رح أخذها قبل الاسم اللي وصفته now stolen describes the car توصف لي الكار فرح تصير عندي هنا بناخذها قبل كلمة car رح تصير the thieves had the stolen car number four the man smiled happily he was rescued فرح أجي هنا rescued عندي past participle rescued يعني تم إنقاذه مين اللي تم إنقاذه السابع the man فرح أخذها قبل كلمة man فرح تصير the rescued man smiled happily and the last one mom looked at the cakes they were burned burned is the past participle يعني تم إحراقه أو محروق هنا عندي it described the cakes فرح أجي أخذها قبل كلمة cakes رح تصير عندي mom looked at the burned cake so sad bear that was the end of our class for today thank you for watching and have a great day